हेलो फ्रेंड्स ज्ञान अर्जन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अमित ब्लॉगिंग में एफिलिएट और एडसेंस दोनों क्या साथ ही साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ये सवाल नए और पुराने ब्लॉगर्स दोनों के हैं एक्चुअली पहले गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था मतलब ये कई साल पुरानी बात है कि गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था उस वक्त एफिलिएट और एडसेंस दोनों एक साथ अलाउड नहीं था लेकिन आज की डेट में बातें अलग हैं एडसेंस ने अपने रूल्स धीरे धीरे चेंज किए हैं हाँ यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो बात का जो आपको केयर करना है वो ये कि गूगल एडसेंस ने अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में उसने बहुत सारे ऑप्शन को ऑफर किया है अलग अलग बैनर के साइज हैं अलग अलग कलर फॉर्मेट हैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गूगल एडसेंस हमेशा आप लोगों को एक बात से आगाह करता है कि गूगल एडसेंस अब एफिलिएट को भी अलाउ करता है सेम ब्लॉग पर मतलब अगर आप एफिलिएट को इस्तेमाल कर रहे हैं एफिलिएट लिंक एफिलिएट बैनर ये सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोवाइडेड गूगल एडसेंस के साथ उनका किसी भी तरीके से मर्ज ऐसा फील ना हो मतलब ऐसा ना हो कि दोनों का जैसे कि आपने एफिलिएट का बैनर दिया उसके पास दिए एकदम आपने गूगल एडसेंस का बैनर दे दिया या फिर जो टेक्स्ट है वो किसी तरीके से लगे कि एज ए पार्ट ऑफ गूगल एडसेंस इस तरीके से ना हो दोनों में अच्छा खासा कलर का एक डिफ्रेंसीसन होना चाहिए फिर आपका जैसे बैनर का जो भी आप बैनर जहाँ प्लेस करते हैं दोनों में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा डिस्टेंस ये सबको मेंटेन करके रखिए तो गूगल एडसेंस के कोई कई रूल्स हैं आप अगर गूगल एडसेंस के रूल्स को जाकर ठीक तरीके से स्टडी करें तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बातों का जिक्र किया है तो गूगल एडसेंस और एफिलियट आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकेंगे सेम ब्लॉक पर लेकिन कुछ सावधानियों को मेनटेन करते हुए अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप गूगल एडसेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल एडसेंस को मेरी पर्सनल सलाह है कि अगर आपका नया ब्लॉग है तो गूगल एडसेंस वैसे ही आपको कम से कम छः महीने के बाद आपको मैंने मिलने वाला है वो भी आप अगर रेगुलर ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पर तो सबसे पहले आप जब कोई थीम को जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस थीम में इस बात का ध्यान रखें कि आप कहाँ कहाँ पर आप एफिलिएट का आप बैनर को इंस्टॉल करेंगे और कहाँ कहाँ पर आप गूगल एडसेंस का जो बैनर है उसको इंस्टॉल करेंगे ये आपका प्री डिफाइंड अगर आप कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जब भी आपको गूगल एडसेंस का आपको जो अप्रूवल मिल जाएगा तो वहाँ पर फिर आप जो नए सीरे से जब आप पुराने पोस्ट पर अगर उसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अगर आपका लोकेसन पहले से ही प्री डिसाइडेड होगा तो वहाँ पर सुविधा ये होगा कि आप हमेशा किसी भी तरीके से जो वो जो कोलैब जो मैंने बताया कि अगर क्लैश जो होता है उन चीज़ों से आप बच जाएंगे वरना फिर ऐसा होगा कि आपको एक एक पोस्ट को सावधानी से आपको स्क्रूटी नहीं करना होगा कहीं दोनों में से कुछ क्लैश तो नहीं क्योंकि अगर एक भी इंसिडेंस या दो भी इंसिडेंस का अगर एडसेंस के नज़र में आ गया अगर उन्होंने रिव्यू किया उसके बाद अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ गया तो वहाँ पर फिर आपको वो काफ़ी जो एडसेंस का अकाउंट है वो अकाउंट या तो बैन हो जाएगा या फिर उस ब्लॉग में आप को वो अप्रूवल से वो फिर डिनाई हो जाएगा तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और यहाँ पर जो एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कोशिश करेंगे गूगल एडसेंस तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करना लेकिन डिपेंडेंट अगर रहना है किसी चीज़ के लिए तो वो आप एफिलिएट जो प्रोडक्ट है उनका जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनका जो लिंक है कोशिश करें कि वो सही तरीके से आप कर पाए एफिलेट सेल्स आपका सही तरीके से इंक्रीज हो पाए क्योंकि ये ऐसा बहुत सारे क्षेत्र में देखा गया है किसी ने किसी वजह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल डिनाई हो चुका है या फिर गूगल एडसेंस का अकाउंट ही बैन हो चुका है और सारी जिंदगी में गूगल एडसेंस का अकाउंट एक बार ही आपको मिलेगा तो अगर कहीं भी कोई मिस्टेक की गुंजाइश हो गई और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट आपका बैन कर दिएगा फिर इस लाइफ टाइम में आपको नहीं मिलेगा तो डिपेंडेंसी ज़्यादा रहना चाहिए आपका एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर किसी ब्लॉग के लिए अगर आप वहाँ पर एफिलिएट इस्तेमाल कर रहे हैं तब इन डैट केस ओनली तो अगर आप एफिलिएट और गूगल एडसेंस दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल एडसेंस का इस्तेमाल वहाँ पर कम करने की कोशिश करें ऐसा ना हो कि गूगल एडसेंस का इस्तेमाल वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा नहीं 
वहाँ पर एक या दो ही एड गोल एडसेंस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप एफिलेट का जो प्रोडक्ट है एफिलेट का जो बैनर है एफिलेट का जो लिंक है इस चीज़ पे ज़्यादा आप जोड़ दें खैर ये सारी बातें मेरी पर्सनल ओपिनियन है और ये किसी भी तरीके से कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है इसलिए गूगल एडसेंस का जो टर्म्स एंड कंडीशन से इन चीज़ों को आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लें और एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है आप रिसेंटली ये वीडियो देख रहे हैं तो रिसेंटली ये सारी चीज़ें काम करेंगे लेकिन अगर आप बहुत दिनों के बाद जैसे कि आज ये अगर ये वीडियो पब्लिश करूँ मैं तो इसके कई महीने या फिर कई साल के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो भी बातें बताई उन बातों पर अमल करने से पहले एक बार फिर से गूगल एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें क्योंकि गूगल एडसेंस हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट करते रहता है तो आपको अगर गूगल एडसेंस के साथ काम करना है तो गूगल एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन को सही तरीके से पढ़ लेना होगा गूगल एडसेंस अभी बहुत कुछ अलाउ कर रहा है लेकिन कुछ दायरे के अंदर रह गए उसका टर्म्स एंड कंडीशन को हमेशा पढ़ लिया कीजिए किसी एक वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट होकर वहाँ पर मेरे जैसे यूट्यूबर ने क्या बताया उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर ही एक्शन ना लें क्योंकि जैसे मैंने बताया अपडेट्स आते रहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन गूगल एडसेंस के बदलते रहते हैं और एफिलिएट वाला जो मैटर है इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ कुछ ऐसे एफिलिएट वेबसाइट्स भी हैं जो कि आप अगर उसके पार्टनर बन रहे हैं एफिलेट पार्टनर बन रहे हैं तो वो ये अलाउ नहीं करते हैं कि उनका जहाँ पर बैनर या लिंक इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर किसी थर्ड पार्टी नेटवर्क का भी इस्तेमाल होता है इस बात का भी ध्यान रखें केवल गूगल एडसेंस नहीं ये अलग अलग चाहे वो एफिलेट हो गूगल एडसेंस हो ये अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होता है आपको उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके चलना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक ब्लॉग में एक जनरल परसेप्शन के थ्रू से आपने गूगल एडसेंस और वो एफिलेट को भी इस्तेमाल कर दिया हालांकि उस एफिलेट वेबसाइट का ये टर्म्स एंड कंडीशन था कि आप किसी थर्ड पार्टी नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो एफिलेट नेटवर्क बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है लेकिन आपने वहाँ का जो आपका जो अकाउंट था उसे आपने खो दिया या फिर वहाँ पर आपका जो भी आपने अर्न किया था वो विदड्रॉ होने के पहले ही आपका अकाउंट को रिव्यू किया गया और आपके अकाउंट को बैन कर दिया गया आपके पैसे को वहाँ पर सीज कर लिया गया तो आप जहाँ भी जो भी जिस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हर वेबसाइट्स का हर नेटवर्क का अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसे बिल्कुल स्टडी कर लें और स्टडी करने के बाद ही उसे आप फॉलो करें या फिर उसे आप इम्प्लीमेंट करें तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये जो बेसिक सा क्वेरी है जो कि सालों से बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं उनके दिमाग में था आपका भी क्वेरी शांत हो गया होगा मैं खुद भी इस क्वेरी से बहुत सालों तक मैं जूझता रहा मैं बहुत सारे फोरम में जाकर लिखता रहा क्वेरी करता रहा मैं स्टडी करता रहा और मुझे इस बात का पता चला तो उसके बेसिस पर मैंने ये मैं आपको बताया डिफ्रेंसीसन बहुत जरूरी है कहीं ऐसा ना फील हो कि दोनों नेटवर्क का ऐड एक ही तरीके का हो तो वहाँ पर शायद हो सकता है दोनों नेटवर्क की तरफ से ही आपके ऊपर एक्शन ले लें तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उसे भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करने के बाद जब बिल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसे क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो को पब्लिश करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद